நீ போட்டதா நான் போட்டதா அவன் போட்டதா யார் போட்டது நாலாவது முடிச்சு உறவு என்பதா பகை என்பதா விதி என்பதா சதி என்பதா நாலாவது முடிச்சு எனக்கும் அவருக்கும் நடுவில் டேர்ம் சரியில்லை அவர் எம்பிஏ படிச்சு ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனில ஜெயம்டியா வேலை பார்த்து பாஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினவர் சார் அவரோட பேட் டைம் நான் வேலை பார்க்கற கம்பெனியில எனக்கே டிரைவரா இருக்காரு அதனாலதான் அவர் நிரப்புறாதே நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொன்னேன் அப்படிப்பட்டவரு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பா செஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு நீங்க எப்பவும் நினைச்சீங்கன்னா நான் ரிசைன் பண்றது தவிர எனக்கு வேற வழி தெரியல ஜெயஸ்ரீ என்னம்மா இந்த விஷயத்தையே ஏன் இத்தனை நாள் என்கிட்ட இருந்து மறைச்சிங்க ஓகே ஓகே பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இதை பாருமா ஒன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்டாஃப் இலக்க நான் தயாராக இல்லை எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டும் அதுக்கு ஒத்துக்காது ஸோ அந்த டிரைவரை சாரி உன் ஹஸ்பண்ட் ஜெயராம் மேலே எந்த ஆக்ஷன் நான் எடுக்க மாட்டேன் நீ உன்னோட ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணு உன் ஹஸ்பண்டும் கண்டினியூ பண்ணட்டும் It's my humble request. Excuse me, sir. Jairam is going to resign. This is his resignation letter. Jaisri, you are correct. Your husband is a genuine person. Let's prove it. Mr. Vasudevan? I'm going to go to the house. Jairaman is going to resign. That's right. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
ஓகே என்னதாச்சு அண்ணா புள்ள மேல யாது கொஞ்சம் பாசமா இருக்க வேண்டாமா விசாலம் என் பையன் மேல அக்கறை இல்லாம இருக்கன்னு யார் சொன்னது அவனுக்காக 5 கோடி ரூபாய் ஃபேக்டரியை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வந்திருக்கேன் அது இந்த வீட்ல இருக்க உங்களுக்கு தெரியாதா ஒரே புள்ளைய தட்டி வச்சிருக்கோம் அவனுக்கா ஃபேக்டரி என்ன இருக்கிற அக்கற சொத்தை எழந்துட்டு குடிசையில போய் கூட வாழலாம் அதுக்கு நானும் தயாராதா இருக்கேன் இவ்ளோ தூரம் புள்ள மேல பாசம் வச்சிருக்கிறவரு அந்த பொண்ண அவனுக்கு புடிச்சிருக்கா கல்யாணம் பண்ண சம்பந்தமான ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்க வேண்டாம் அவனுக்கு பிடிக்காம போனதுனால தானே இவ்வளவு பிரச்சனை பத்தாத்துக்கு புதுசா ஒரு பக வேற வந்து சேர்ந்திருக்கு நான் சுரேஷ நம்பினேன் அவன் பேசி சம்மதம் வாங்கிட்டான்னு சொன்னதை நம்பினேன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாம நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏ இவ்வளவு பேசுறாங்களே பப்புல் கிட்ட போய் கேட்க வேண்டியதானே ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த வீட்டுல எதுலயுமே நான் தலையிடுறது இல்ல விசாலம் அது மட்டும் இல்லாம என் புள்ள ஏற்கனவே அந்த சித்திராவால காயப்பட்டிருக்கா ஏதோ இந்த பொண்ணு அவன் மனசை மாத்திட்டான்னு கேள்விப்பட்டதோ சரி இஷ்டம் போல நடக்கட்டும்னு நானும் விட்டுட்டேன் நாலு இடத்துக்கு வெளியே போற ஆம்பளையாலேயே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியலனா இருபது வருஷமா ஜெயில இருக்கிற மாதிரி இந்த வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடக்கிற என்னால என்னால என்ன பண்ண முடியும் இத பாருங்க ஐயா என்ன கேட்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்தர ஒத்தர் மாத்தி குறை சொல்றத விட்டுட்டு பப்புல் தம்பியோட வாழ்க்கைய நல்லபடியா அமைச்சு கொடுக்கற வழிய பாருங்க என்ன பண்ண முடியும் பெரும் பாசத்தை மட்டும் தான் முடியும் ஏன்னா இந்த வீட்டுல நான் பப்ளுக்கு அம்மாவை மட்டும் தான் இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி அவன் மனசை மாத்த வேண்டியதானே செய்யற தப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டு அடுத்தவங்க மேல பழி போடுறது ரொம்ப சுலப விசாலம் பண்ண பாவத்துக்கு போய் பரிகாரம் பண்ண சொல்லு மேல மேல பாவம் பண்ண வேண்டாம் ராமச்சந்திரன் ஒருத்தனை நம்பி இருபது வருஷமா என் வாழ்க்கை போச்சு சுரேஷன் ஒருத்தனை நம்பி சொத்து கௌரவம் எல்லாமே போச்சு மனசுக்குள்ள எரிமலை மாதிரி குமரிக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த நிமிஷத்திலையும் நான் விஸ்வரூபம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் என் கோபத்துக்கு ஆளாகாம பேசாம அவங்க அவங்க வேலையை பாருங்க இதுதான் கடைசி இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி யாராவது பேசுனீங்க நான் மிருகம் ஆயிடுவேன் நினைக்கிறேன் உலகத்துல மனுஷங்களுக்கு வர வியாதியிலேயே பெரிய வியாதி என்ன தெரியுமா செல்ஃப் பிட்டி சுய பச்சாதாபம் அது பாக்குற மத்தவங்களுக்கும் பரவும் இதுல இருந்து வெளியில வந்துருங்க 
யாரும் கையை பிடிச்சி இழுத்து வெளியில கூட்டிட்டு வர முடியாது பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணி நீங்க தான் வெளியில வரணும் சோ கம் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் டெல் மீ வாட்ஸ் யூ ப்ராப்ளம் ரெமடிய நான் சொல்றேன் என்ன வித்யா அது கம்பீரமா தைரியமா இருக்கிற நீங்களே இப்படி உடஞ்சு போனா என்ன அர்த்தம் அப்புறம் மத்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்றதா அமைதியா <laughs> அதுவே என்கிட்ட சுற்றி சுற்றி வந்து சேர்ந்தது அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி பணத்தை நான் பெருசாக நினச்சதே இல்லை பிரியா ஆனால் இந்த சுரேஷ் என்கிட்ட இந்த பணத்தை மட்டும் பறிக்கல என்னுடைய நிம்மதியும் பறிச்சுட்டான் எது சொல்கிறீங்க என் பையன் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டான்னு சுரேஷ் சொன்ன பொய்யை நம்பிதா இந்த கல்யாண ஏற்பாட்டையே ஆரம்பித்தேன் சுரேஷ் சொன்னது பொய்யன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டேன் காம்பன்சேஷனாக கம்பெனியை கேட்டான் என் புள்ள சந்தோஷம் தான் பெருசுன்னு அஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள என் ஃபேக்டரிய அவன் பேருக்கு எழுதி கொடுத்துட்டேன் ம் இதெல்லாம் தான் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே இப்போ பிரச்சனை என்ன அதை சொல்லுங்க கம்பெனி வேணாலும் திருப்பி கொடுத்துட்றானா ஆனால் கல்யாணத்தை நடத்தியே தீரணுமா அவன் பொண்ணு கண்ணீர் வடிக்கிறத பார்த்துட்டு அவனால் சும்மா இருக்க முடியலையா கல்யாணம் கட்டாயமாக நடக்கணும்னு அடம் பிடிக்கிறான் இல்லைண்ணா ஏன் நிம்மதியும் என் குடும்பத்தோட சந்தோஷத்தையும் கெடுத்துருவேன்னு ஏங்கிட்டே சவால் விடுறான் பிரியா நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஆள் ஒரு பெரிய கிரிமினலா இருப்பான் போல இருக்கு கிரிமினல் தான் ஆனா என்னுடைய சர்வீஸ்ல இந்த மாதிரி எத்தனையோ கிரிமினல்ஸ் பார்த்திருக்கேன் நடுங்க வச்சிருக்கேன் ஆனா இப்போதைக்கு ராமச்சந்திரன் தேர்றதே பெரிய கடமையா இருக்கும் போது அவசரப்பட்டு என்னால எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியல ஆனா பிரியா அந்த சுரேஷ நான் சும்மா விட மாட்டேன் தூங்கிட்டு இருந்த புலிய தட்டி எழுப்பிட்டான் இனி அவனா நானான்றத பாத்துறேன் அவனை நான் நிம்மதியாக இருக்க விட போகிறதில்ல என் முன்னாடி தலை நிமிர்ந்து பேசுறதுக்கு இது வரைக்கும் எவனுக்குமே தைரியம் வந்தது கிடையாது இப்போ இவன் பேசிட்டான் ஏற்கனவே என் பையன் வேதனையில் இருக்கான் அவனை இப்போ மேலும் வேதனைப்பட வச்சிட்டான் அப்படி செஞ்சவனுக்கு இந்த வித்தியாசாகர் கோர்ட்டில் மரண தண்டனை தான் ராமச்சந்திரன் மட்டும்தான் என் துப்பாக்கி குண்டுக்கு பலியாவான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த ஹிட் லிஸ்டில் இப்போ சுரேஷும் சேர்ந்துட்டான் அவனை நீங்க எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி தரணும் என்ன நீங்க எதை வேணாலும் செய்யுங்க நான் தடுக்கல ஆனா நீங்க என்ன செஞ்சாலும் முதல்ல என்கிட்ட சொல்லிட்டு செய்வேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க பண்ணுங்க வித்யா உங்க நன்மைக்காக தான் சொல்றேன் சத்தியம் பண்ணுங்க வருத்தமேடாதீங்க <laughs> 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 இங்கே நீங்கள் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை கலர் கலராக ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் லுங்கியை கட்டிக்கிங்க அண்டர்வேரை போட்டுக்கோங்க நான் கேட்கவே மாட்டேன் சம்பளம் கூட ஜாஸ்தி பெட்ரோல் எவ்வளோ வேணால் திருடுங்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ வேணால் மாற்றுக்குங்க காரை எதுக்கு தொடக்கிறீங்க அழுக்காவே இருக்கட்டும் முதலாளிகிட்ட பர்மிஷன் வாங்குங்க இப்ப நீங்க ஏன் டிரைவர் 
போலாமா ஆ போங்க இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் மாத்தி மாத்தி இதே டிரைவர் வேலை பாத்துட்டு இருக்க போறீங்க வேற ஏதாவது நல்ல வழியை தேட வேண்டியது தானே அவர் என்னமா பண்ணுவாரு பாவம் அந்த சண்டால சர்டிபிகேட் எல்லாம் புடிங்கி வச்சிருக்கான் இல்லையா நான் உங்க கிட்ட பேசல ஜெயராம் ஒரு நிமிஷம் எங்கிட்ட பேச மாட்டீங்க என் டிரைவர் கிட்ட மட்டும் பேசுவீங்க ஜெயராம் நம்ம வழக்கமா மீட் பண்ற பார்க்குக்கு வாங்க உங்க கிட்ட நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு சார் என்ன பர்மிஷனா இன்னில இருந்து ஒரு வருஷம் லீவ் பார்க் பீச் சர்க்கஸ் டாமா எங்க வேணா போங்க அப்ஜெக்ஷனே இல்ல உங்களுக்காக <laughs> 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 இந்த கேஸ அழைச்சிட்டு இருக்கேன் சார் இப்ப கூட ஒரு நல்ல செய்தியோட தான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் சொல்லுங்க சூர்யா சொல்லுங்க ராமச்சந்திரன் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ராமச்சந்திரன் இன்னும் நெருங்கல சார் ராமச்சந்திரனால கொலை செய்யப்பட்ட தண்டபாணி குடும்பத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சார் அந்த குடும்பம் எந்த விதத்துல நமக்கு உதவ போகுது ஒரு சின்ன நூல் கடத்தோட போகுது சார் தண்டபாணியோட ஒய்ஃப் லட்சுமி அவங்க பொண்ணோட இதே ஊர்ல தான் சார் இருக்காங்க அந்த பொண்ணும் எங்க வேலை செய்யற மாதிரி தெரியல சார் ஓரளவுக்கு கஷ்டப்படாம கொஞ்சம் வசதியோட இருக்காங்க சார் அதனாலதான் உங்க கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு போலாம் வந்தேன் சார் அப்படின்னா ராமச்சந்திரன் தான் எங்கேயோ இருந்துட்டு அந்த குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யறான்னு நீங்க சந்தேகப்படுறீங்க ஐம் ரைட் எஸ் சார் நீங்க சம்பாதிச்சீங்கன்னா போய் கேஸ் போட்டு அந்த அம்மா ஸ்டேஷனுக்கு வர வச்சு விசாரிச்சு உண்மையை வெளியே கொண்டு வந்துடும் சார் அவசரப்படாதீங்க அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க இதாங்க சார் நம்பர் இருபத்தொன்னு பாரதி தெரு காமராஜ் நகர் ஆவடி சார் சரி இந்த விஷயம் நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் வெளியில் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் ஓகே சார் ம் மைத்திலி இதோட வேலையை முடிச்சுக்கலாம் நீ வீட்டுக்கு கிளம்பு தெரியுமா <laughs> உங்ககிட்ட பேசணும் பழகணுங்கிறதுக்காக எத்தனையோ பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க நீங்களே எங்களை கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு சான்ஸை கொடுத்துருக்கீங்க அதை எப்படி நாங்கள் மிஸ் பண்ணுவோம் ஜெய்ஸ்ரீ அது நீயே கூட நீ கூட நீ என்ன ரெண்டு பேரும் என்ன ரகசியம் பேசுறீங்க அது அது ஒன்றும் இல்லை மேடம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையாக இருக்கணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அதான் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரே கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் நீ கூட கிஃப்ட் எதுவும் நான் ஜென்ரலாக அக்செப்ட் பண்ணுறது இல்லை பணத்தை கொடுத்து தான் பாசத்தை நிரூபிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவனா மேடம் அப்படின்னா ஆனா நீங்க கொடுத்தா நான் கண்டிப்பா வாங்கிப்பேன் முதல் முறையா வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க ஆசையா வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க அது வாங்கிக்காம உங்க மனசு வாடுறது உங்க முகம் வாடுறது பாக்க எனக்கு பிடிக்கல கொடுங்க சாப்பாடு ஆறதுக்குள்ள முதல்ல சாப்பிடலாம் வாங்க வாங்க வழக்கமா நான் சமைக்கிறது இல்ல ஏன் நிறுத்திட்டீங்க சாப்பிடுங்க நான் நல்லாவே சமைப்பேன் டைம் கிடைக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல வந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு சமையல் காரணக்கு லீவ் கொடுத்துட்டு உங்க ரெண்டு பேருக்காக ஸ்பெஷலா நானே சமைச்சிருக்கேன் எதையும் மிச்சம் வைக்காம ஃபுல்லா காலி பண்ணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எங்க அம்மா சமைச்சு எங்க அக்கா அஸ்வினியும் ஜெயஸ்வின் சாப்பிட்டுருக்காங்க ஆனா எனக்குதான் அதுக்கு கொடுத்து வைக்கல ஏமா அது நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்கேன் 
உனக்கு எப்ப எது சாப்பிடணும்னு தோணுதோ வீட்டுல இருந்து எனக்கு ஒரு போன் பண்ணி சொல்லு நீங்க வரத்துக்குள்ள நான் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு அப்படியே உனக்காக நான் சமைச்சு வைக்கிறேன் நீங்க <laughs> 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 முதல்ல ஸ்வீட் சாப்பிடு என்னம்மா சாப்பாடுலாம் எப்படி இருந்தது மேடம் நீங்க எதை நினைச்சு கேட்டீங்கன்னு தெரியல ஆனா நெஜமா அம்மா கையில சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு மேடம் அப்ப நாங்க கிளம்புற மேடம் அதுக்குள்ள அம்மா அப்பா சார்ந்து போச்சா ஐயோ அப்படி இல்ல சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் கிளம்புல அவசரம் இல்ல ரூமுக்குள்ள உங்களுக்காக ஒரு முக்கியமான இன்ப அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருக்கு போய் பாருங்க எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்களோட போட்டோ வச்சிருக்கேன் அதுக்கு கீழே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிப்ட் இருக்கு போய் எடுத்துக்கோங்க என்ன மேடம் இது உங்க பர்த்டே அன்னைக்கு எங்களுக்கு கிப்டா உங்க பர்த்டேக்கும் உண்டு பரிசு கொடுத்து பாசத்தை காட்ட வேண்டிய நிலைமை உங்களுக்கு இல்லை ஆனா எனக்கு இருக்கு போங்க போங்க